订机票就同城，天天低价，想飞就飞。同城旅行邀您收看高光时刻。你再往我身上扔这些破玩意儿，弄脏我的衣服，我就剁了你的手。简单配料，喝出满满鲜果感的纯真真酸奶，邀请观看《长相思》第一季。高洁丝禅意，薄如禅意，告别闷热，邀您观看《长相思》第一季。何人擅闯军营？我是叶十七，来找文小六。小六大人，小六大人，他是我的仆人，是来找我的，你千万别伤他啊！啊啊啊十七，别动手，听话，快回去啊！我要带他走，大人，大人，我已经是年大人了。没事。小伤而已。不要打他的怪兽液，他现在已经是我的人了。经查实。你是清水镇的平民，对陈荣义军并无恶意。先放你回去。曹明，多谢大人。曹明回去以后一定广为宣传大人的仁爱之心。回家。大人，我们走了。快走！一个女子，一个高等神族，都在极力隐藏身份，<笑>有意思。你怎么找到这儿的？我等你，你没回来，我去找你。要是找不到我呢？一直找，一直找不到呢。一直找，找到为止。对不起啊，我知道你不喜欢背人，你就把我想象成背着一块石头。可石头不会说话，那你就把我想象成一头猪，一头会说话的猪。对了，你讨厌猪吗？要不你就把我想象成一只，我就把你想象成你，我愿意背你。那也成，你就把我想象成一只我。哎，香流这个人很阴险的，你以后要小心点他。如果被他发现你有可以利用的东西，他一定会打你的主意。嗯，我这次真是亏大了。钱没赚着，还把自己给赔进去了。你说我怎么就能遇到九命相柳这个大魔头呢？我以后日子可怎么过呀？别怕
我才不怕他呢。我就不信这世界上没有毒药能够毒倒他。等有一日，我研究出能够毒倒他的毒药，我一定。对了，你回去可别跟老穆他们说啊。老穆跟陈荣打了大半辈子的仗，还挺害怕魔头相柳的。嗯。其实我也白嘱咐你了，串子跟麻子一直想套你的话，可这一年多，我算是看明白了。他们两个把自己身上有几颗痣都交代清楚了，可是对你呢，还是一无所知。我知道你是叶十七，我希望你一辈子都是十七，但这不可能的。可是只要你一日没有离开，你一日就是叶十七，你就得听我的。嗯，必须要只听我的。嗯你全身上下我都见过，可你只见了我的后背，是不是亏了？<笑>你怎么不说话、啊？你是不是嫌我话多啊？我以前一个人生活了二十多年，当时我得了一种怪病，心里害怕，不敢照镜子，也不敢见人，就躲了起来。四处流浪。这一开始的时候吧，我也不怎么说话。直到有一天，我发现山里那果子，我不知道它叫什么了。我突然就很害怕，我也不知道为什么害怕。从那以后，我就开始逼着自己说话。哼，哎，最夸张的是有一次，我逮了一只猴子，捉着它跟我说了一天的话。<笑>结果那个猴子受不了了，直接用头撞岩石要自尽有媳妇儿了，太好了，太好了。哎，伤势差不多了，咱们赶紧收拾收拾回去吧。老公他们还在等咱们呢。
就好了。六哥，六哥，小六，六哥，你这阵子干嘛去了？去了这么久啊？这可回来，无意间找到两株灵草，换了一大笔银子。老莫，挑个时间去屠夫老高家下聘。下聘？妈的，你要成婚了，你要娶媳妇了？娶媳妇了？我给你炒俩菜，走。哎，傻子。哎，你。<笑>哎，现在初几啊？还有两天十五。烦了，来不及了。休息吧，明天再做。我做完就睡。我来吧。啊、哦，那你来吧。小心点儿。嗯。我是说你小心点儿。要坏了。大不了还能重新做。香柳，为什么要让你给他做毒药？还要求越毒越好？我管他做什么，反正我做的药，要不然是颜色特别，要不然是气味特别。他毒不死人的。来了，您家大人想要的东西都在这里边，我给您挂上啊。您待会飞的时候小心点儿。慢走啊！死鸟，又臭又羞。订五十坛好酒，两日之后来取。五十坛啊，对，三日之后我和春桃成婚，这是喜帖，麻烦你转交给宣老板。恭喜。小姐，嗯，回春堂送来的，说请少主去喝喜酒。哥哥才不会去参加这些贱民的婚礼。小姐说的是。拜天地，好、哦，二拜高堂，<笑>夫妻对拜，好。六哥，老木，谢谢你们的养育之恩。我，我，我。你你你，你跟春桃多生孩子，多睡觉。不、哎、过、哎哎哎哎、放心，有我在，这以后啊
，要是生不出孩子，就可以。哎呦，你这么慢给我裹着吃，别把脾气塞给我呀！瞎说。这是来贵客了，我先失陪一会儿。那要配的还行吧，没出什么差错吧？你的药很好，这是贺礼。你这是在提醒我，人质又多了一个呗。你是神族，啊。等他们都死时，你只怕还是现在的样子，有意思吗？我怕寂寞，寻不到长久的相依，短暂的相伴也是好的。既然来都来了，喝杯酒再走呗。这是我自己酿的，您尝尝。除了酒里下的毒，无一可取之处。所以你中毒了吗？你还想毒死我吗？哪能啊！我又不是西炎的士兵，咱俩如今又没有什么生死之仇，我就是想打你百八十遍。这辈子就别做梦。狗妖，竟然把我的毒药当大古玩，我一定能找到你个死去吧！我就不信你毒不倒你，我就倒着走吃，真是个傻子。与你相逢，有点点微醺，有点点开心，热微醺。让您精彩继续。奶粉营养全全全，相思相守长相见。海普诺卡一八九七全面营养大满贯，邀您精彩继续见过军师大人，大人这么早就出来巡视。大人对陈荣义军尽心尽力，劳苦功高，真是我等的楷模啊！谁派你来的？不知大人，这话是何意啊？属下对义军向来是忠心耿耿，从无二心。听说妖族生性多疑。喜欢猜忌，大人可别把作妖那套用到神族身上来。
这里远离营地，你不该出现在此。属下是奉洪江大将军之命，到此附近来巡视。若大人不信，可去找大将军求证。你可以走了。属下告退。主上，安插在陈荣叛军中的那些传来消息，说有要事相商，想必是之前吩咐的事情有了进展。你进一趟山吧。最近内线的行动有一些频繁，相流可不是那么容易糊弄的。安全起见，多带一些人手，小心行事。是。铺在哪儿啊？就在前面。建民做出的东西有什么好吃的？个个偏偏说卤肉走他新店的酒最合适。来，哎，下次再来啊！我去给熊神送他订好的羊鞋，你好好看着铺子啊。知道了，娘子。那你早去早回啊啊！放心吧啊！路上注意安全啊！啊哎对不起，对不起，要不我赔您一身衣服吧？我我先给您擦擦。海棠，赔？我家小姐的衣裳卖卖了都赔不起。哎，你怎么说话呢？不就一身衣裳吗？一身衣裳，无知贱民！我家小姐的衣裳用什么做的，你知道吗？你说谁无知贱民呢？船长，算了算了，两位姑娘，消消气，消消气。回来了。给我的，嗯，谢谢啊。嗯，嗯。哦，你是用来摆着看的。一串红很好吃，我还以为是吃吃的呢。给你，给你，给你。味道不错，你拿着，我帮你。我以前在山里流浪的时候，饿的时候什么都吃，就发现了好多好吃的花。你告诉我哪些花可以吃，以后我摘给你吃。好。六哥，不是，你看，自从麻烦成亲之后，那弄得跟他屠夫高家的儿子似的，咱家的活他一点都不干了，你也不说说他。唠叨个屁呀你、啊！现在家里的活大部分都是人十七干的。就你最清闲，还说人麻子，都是一家人，计较那么多做什么？只要麻子过得好就成。你要是也能成个家，我们也不介意你去老丈人家干活。六哥，你快来看看麻子的伤吧。这怎么弄的？怎么伤成这样啊？麻子被两个外来户给打了，就因为一件衣服，我们都说了会赔的。欺人太甚！我给你们报仇去，老莫，看着点。哎，我我看看去。走，进屋。哎，忍着点啊。纱布。春桃，别着急，没事了啊。石溪，拿瓶药酒去。好。春桃
，记住了啊，这段时间进食辛辣，晚上回去的时候帮他把伤口再敷上药。好，谢谢刘哥。十七，看好药铺啊！我去看看老穆他们，我不放心。嗯、好。眼睛疼吗？那胳膊呢？要求。哦，谢谢。谢谢。那身上这儿还疼吗？水镇的规矩，无生死仇怨，只要认输就住手，还望姑娘高抬贵手。清水镇的规矩与我何干？我的规矩是冒犯了我的人就得死。哥哥不许我伤人，我就不伤人。我只是看他玩杂耍。小六，杀他！杀了我！杀了我！杀了我！杀了我！杀了我！杀了我！海棠，我让你住手了吗？有人破了我的法术，对方灵力比我高。小姐，咱们先回去吧，一切等少主回来再说。走。二位姑娘，我在回春堂等你们。老莫，老莫。老母，你没事吧？老母，我这……哎，六哥，老母，去看一点老母。放心吧，六哥。老木、麻子还有串子。都觉得我是个大好人，可实际上我小的时候杀了很多人。我很久不杀人了，但是今天我很想杀了他们。他们是神族，灵力很高的。那又怎样？你会帮我吗？别担心，到时候你只需要帮我挡住他们，让我看清楚他们的灵力属性，我就有信心，一定能毒死他们。
娘怎么样了？海棠姑娘中了毒，这毒药十分古怪，小人物呢，实在也没想出解毒之法。这个贱民竟然敢下毒！你等着，我现在就给你杀了他！安静，安静，你先别急，告诉我今日发生了什么事情。哥哥，就是这儿。哥哥，就是他。在下轩，这位是表妹阿念，婢女海棠中了医师的毒，所以特意前来，还请医师给我们解药。哥哥，你何必求他？如果他不给，我们就打到他给为止。你妹妹有哥哥，可谓有兄长啊！即使是你妹妹得罪了我的兄长，只要让你妹妹给我兄长磕个头、道个歉，那这瓶解药我就给你们。哥哥，你看到了吧？这个人就是个无赖。今天明明是你们先找我麻烦，我根本就没有伤到他们，只是小小戏弄了一下而已。你们呢，不依不饶，一出手就想要我们的命。如果没有毕毒珠护身的话，现在肯定和海棠一样中了毒。医师，请给解药。如果我不给你们解药。难不成你们要生抢吗？见谅。十七。抱歉，我只是想要解药，没想到你的灵力如此低微。幸好我没有想伤你，你只是一时气息阻塞，并无大碍。就你这个没用的样子，还想跟我们作对药已经拿到了，我们回去。告辞。解密你认识他们？那个女子是神族世家大族的小姐。
你是怕他们认出你，所以藏了起来，还是你觉得我不应该招惹他们，所以你躲了起来，让他们顺利拿走解药啊？我是怕他们认出来，但我更怕你跟他们接触。别跟着我。上来，小六。呃之前还那么紧张宝贝的人，怎么突然就气入碧玺了？他跟我没有关系。他做了什么，惹你这么生气？我没有生他的气，我是在生自己的气。气我自己为什么会有依赖别人的想法，把希望寄托在别人身上。明明知道。今日有多大的希冀，来日就会有多大的伤害。与其这样，还不如靠我自己。你们神族和人族一样，小时候有父母、兄弟、姊妹相伴；长大了有丈夫、妻子、儿女相伴。有依赖别人的想法，不是很正常吗？我跟别人不一样。怎么不一样了、啊？我没有父母，没有兄弟，也没有姊妹。在我最绝望无助时，我都没有依靠过任何人。如今我已经长大了，更不应该有依靠别人的想法。就算摔倒，能接住的也只有我自己下去
要不要比一比呀、啊？就凭你？有本事你不要用灵力呀、啊！怎么，不敢啊？不是吧？魔头九命居然不敢跟我比，胆子这么小，怕输啊？看在你这么哀求我的份上，我同意了。我什么时候求你了？不是吗？好吧，好吧，算我求你。开始。算你赢了，我烤鱼给你当做奖赏吧。你小的时候常住在浩陵，会游水的人就一定是浩陵人啊。会游水的不一定是浩陵人，但游水能让你感到快乐放松，这应该和你小时候的快乐经历有关。都说你是九头妖，你这九个脑袋一起思索问题。果然威力非同凡响，连说的话都有深度。你不知道这是禁忌话题吗？哎，我一直特别好奇，你说你那九个脑袋是怎么长的？你说他们是横着长一排啊，还是说？竖着长排，难道总要排序？左边三个，右边三个，中间这三个。你这九个脑袋吃饭的时候不打架呀、啊？谁先吃谁后吃啊？最后，嗯哼，嗯哼哼，嗯嗯嗯哼哼，嗯嗯嗯嗯哼。嗯我其实比较爱吃人。你这样大小的，正好够我一个头咬一口。